আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসিতে এখন এই ধরনের একটি ফুলের সার্কেল তৈরি করব আমাদের ভেক্টর ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনেক সময় প্রায় প্রয়োজন হতে পারে লক্ষ্য করুন এই এই যে এই ফুলগুলো তৈরি করা হয়েছে এই ফুলগুলো কিন্তু একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি আনা হয়েছে তো আসুন আমরা এই ফুল তৈরি করে কিভাবে আমরা সার্কেলের চারপাশে বা এই ধরনের একটি সার্কেলের চারপাশে আমরা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি তো এটি আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি তো এটি আমি ডিলিট করে দিচ্ছি তো প্রথমে আমাদের যে কাজটি করে নিতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা একটি ইলেকট্রিক্যাল যে টুলটি রয়েছে ইলাস্ট্রেটরের এই টুলটি সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে আমি প্রথমে স্টকটি বাদ দিচ্ছি এবং এটির কালার আমি গ্রিন করে দিচ্ছি প্রথম কালারটি গ্রিন করলাম এবং আমি একটি সার্কেলটা ঠিক এই স্টাইলে ড্র করব একদম ফুল সার্কেল নয় এবং এটিকে আমি জাস্ট কপি করে ওর কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে আরেকটি করলাম এবং এটির কালার আমি বিভিন্ন একটি কালার আমি ইউলো কালার ইউলিশ কালার দিচ্ছি এবং এটি একটি সাইজে আমি ছোট করে নিচ্ছি শিফট অল্টার চেপে এবং আমি মোব টুল দিয়ে একটু উপরে উঠিয়ে নিচ্ছি ঠিক এই স্টাইলে এবং প্রয়োজনে দুটিকে সিলেক্ট করে এটিকে আমরা গ্রুপ করে ফেল ফেলি দেন সিলেক্ট করা অবস্থায় আমরা চলে যাব রোটেড টুলে আমি রোটেড টুলে রোটেড টুলে সিলেক্ট করব এবং ঠিক নিচের যে পয়েন্টটি রয়েছে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর লেখাটি যখন শো করবে আমি এখানে এই পয়েন্টে একটি ক্লিক করব ঠিক ইন্টারসেক্ট এই পয়েন্টে এখানে ক্লিক করলাম এবং এ অবস্থায় কিবোর্ড থেকে অল্টার প্লেস চেপে একটু ট্র্যাক করব প্রয়োজন মতো এবং মাউস ছেড়ে দিব এবং এরপরে অল্টার ছেড়ে দিব এরপরে কন্টিনিউ কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করব তো লক্ষ্য করুন আমার রোটেট টুলকে কেন্দ্র করে কিন্তু একটি ফুলের শেপ তৈরি হয়েছে ওকে এবার পুরোটা সিলেক্ট করে আমার আগের মতো ইফেক্ট দেওয়ার জন্য পুরোটা সিলেক্ট করে নিব এবং আমরা এখান থেকে চলে যাব ট্রান্সপারেন্সিতে আমরা এখানে দেখুন যে আমাদের ট্রান্সপারেন্সি সিসিতে আমরা ট্রান্সপারেন্সির টুলটি এখানে পাচ্ছি বাই ডিফল্ট তো এখানে ক্লিক করব ফলে আমাদের ট্রান্সপারেন্সি যে প্যালেটটি আসবে সেখানে আমরা বাই ডিফল্ট নর্মাল দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে সিলেক্ট করে এটি আমরা মাল্টিপ্লাই দিয়ে দিব ফলে লক্ষ্য করুন আমরা আমাদের কিন্তু আগের মতো আমরা যেরকম চেয়েছিলাম সেরকম ইফেক্ট পেয়েছি এবং পুরোটা সিলেক্ট করে আমি এটিকে গ্রুপ করে দিলাম দেন এটি আমি পেলাম এখন এটিকে শিফট অলটা চেপে একটু ছোটো করে ফেলি তো এটিকে আমরা এখন ইচ্ছা করলে ব্রাশ ইউজ করতে পারি আমরা ব্রাশ ইউজ করার জন্য আমাদের ব্রাশ যে টুলটি আছে আমাদের ব্রাশ টুলটি আমরা এখানে আছে অথবা উইন্ডো মেনুতেও ব্রাশ ব্রাশেস পাবো এখান থেকে আমরা আনতে পারি তো আমরা জাস্ট এটিকে ড্রাক করে আমরা ব্রাশে ঢুকে দিব স্ক্যাটার ব্রাশ বাই ডিফল্ট রয়েছে ওকে দিব এবং এখানে আমরা আপাতত যে কোনো একটি নাম দিতে পারি আমার ভবিষ্যৎ বোঝার জন্য আমি ফ্লাওয়ার নাম দিচ্ছি দেন ওকে আমি এটিকে এ অবস্থায় ডিলিট করে দিতে পারি যেহেতু আমার ব্রাশ আমি অলরেডি পেয়েছি এবার আমি যদি কোনো সার্কেল এটি দিতে চাই তাহলে আমি একটা সার্কেল তৈরি করব লাইক মাঝখানে আমি ইউল ইউলিশ রাখছি তো একটা সার্কেল ড্র করলাম এবং আমি ব্রাশ টুলটি যেখানে না থাকে আমরা ব্রাশ টুলটি এখান থেকে নিয়ে আসতে পারব আনার পরই আমি কিন্তু এখানে আমার আমি ফ্লাওয়ার নামে দেখুন যে যেটি দিয়েছিলাম সেটি ক্লিক করা মাত্রই কিন্তু অটোমেটিক এখানে চলে এসছে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লাওয়ারটি একটি সাথে একটা মিশে গেছে অথবা আমি চাইতে পারি যে ফ্লাওয়ারটি যেন 
এটি আরো এটার ডিসটেন্স একটি সাথে আরেকটা ডিসটেন্স একটু বেড়ে যাক এটি আমি কন্ট্রোল করতে পারবো এখানে ডাবল ক্লিক করে ফলে আমাদের যে এই অপশন আছে সেখানে আমরা প্রিভিউ টু চেক বক্সটি দিয়ে রাখবো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে লক্ষ্য করুন আমরা এই সাইজ এখানে বাড়িয়ে দিলে আমাদের সাইজটি বেড়ে যাবে যদি কমিয়ে দিই তাহলে স্পেস কমে যাচ্ছে আমি একটু কমিয়ে দিলাম আরও কমে গেল লক্ষ্য করুন এবং আমি যদি এটি দিই স্পেসিং তাহলে বাড়িয়ে দিলে আরও বেশি হয়ে যাবে আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি আমি যত কমিয়ে দিব তত স্পেসিং কমে যাবে আমি এটি রাখছি নাইনটি স্ক্যাটার স্ক্যাটারটা আমি যত যত বাড়িয়ে দিব তত এর দূরত্ব বাড়বে মূলত স্ক্যাটার বাড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু আমি এই এখানে যে মিশে গিয়েছিল প্রবলেমটি সলভ করতে পারলাম মোট কথা এই অপশনগুলো ঘাটাঘাটি করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটার কী কাজ রোটেশনের মাধ্যমে আমি আমি পুরো ফুল অবজেক্ট বা ফুলগুলো আমি এটি ঘোরাতে পারবো ইচ্ছা ইচ্ছা মতো সবশেষে ওকে বাটনে ক্লিক এবং অ্যাপ্লাই টু স্ট্রোক আমরা এটিকে অ্যাপ্লাই করলাম তো আমরা দেখতে পেলাম যে চমৎকার একটি ফ্লাওয়ারের সার্কেলের মধ্যে ফ্লাওয়ারটি অ্যাপ্লাই করতে পেরেছি এবং ইচ্ছা করলে আমরা এখন অন্য অন্য ইফেক্টও দিতে পারবো আমরা ইফেক্ট মেনু থেকে যদি ড্রাফ শেড ইফেক্ট দিতে চাই আমরা ড্রপ শেড ইফেক্ট পাবো স্টাইলাইজের মধ্যে এখানে ড্রপ শেডও এখানে প্রিভিউ দেখে নিব একটু বেশি হয়েছে আমাদের অপাসিটি কমিয়ে দিতে হবে এখানে সেভেন্টি ফোর আছে আমরা থার্টি পার্সেন্ট দিয়ে দেখি কেমন দেখায় থার্টি পার্সেন্ট দিতে পারি বা আরও কমিয়ে দিতে পারি টুয়েলভ পার্সেন্ট দিলাম দিয়ে ওকে দিলাম বা প্রয়োজন বোধ আমরা ড্রপ শেডও যদি ভালো না লাগে ড্রপ শেড নাও দিতে পারি তো এভাবে আমরা ইলাস্টাটের চমৎকার সব ডিজাইন তৈরি করতে পারি